Oi, gente, eu sou a Priscila Ferrari, bem-vindo de volta ao Keep It Real. Sim, essa nova sequência de vídeos vai ser totalmente em português. Eu estou começando com uma série maravilhosa aqui nesse canal, que se chama Por Trás de Hollywood, e vamos ter outros, outras séries por vir. Tem muita coisa maravilhosa vindo no canal esse ano. Eu vou fazer muitos vídeos em português, alguns em inglês, em vídeos específicos. E esse vídeo, pra começar a série, eu vou falar da série que tá todo mundo falando, que tá todo mundo assistindo, Euforia. Se você gosta, de série, você gosta de filme, se inscreve no canal, porque a gente vai começar maravilhosamente vendo tudo o que acontece por trás de Hollywood. Vamos em locações de filmes, locações de séries, eu vou falar tudo um pouquinho e vamos lá. série produzida e streaming pelo HBO Max. Ela foi inspirada numa série israelense e agora está sendo reproduzida aqui nos Estados Unidos. Mas a série mostra a vida de estudantes aqui nas escolas americanas. O show aborda temas como sexo, é, adolescentes lidando com drogas, como é lidar com as social medias no dia a dia. E ela foi bem criticada por abordar esses assuntos de uma forma madura, mas já na segunda temporada recebeu críticas de que poderia ser um pouco exagerado. Mas, minha opinião própria de Priscila Ferrari, eu conheço meio que muitos shows feitos pela própria HBO, normalmente tem essa linguagem mais explícita, exemplos como Game of Thrones. A série recebeu três prêmios, incluindo o Emmy, que a Zendaya ganhou e ela foi a mulher mais jovem a ganhar o prêmio Emmy e a segunda mulher negra. Então, babado, né? And the Emmy goes to Zendaya Euphoria. <risos> A segunda temporada, assim, todo mundo estava esperando, contando os dias para a estreia e a série bateu um recorde de 2.4 milhões de pessoas assistindo a estreia da segunda temporada. Uma curiosidade que eu tenho certeza que você não sabia, porque eu não sabia até eu decidir gravar esse vídeo, depois de fazer as pesquisas lá, que a primeira temporada, você pode perceber que ela tem uma... É, ela é gravada normal. A segunda temporada, ela é gravada em película. Então, as cores do, do filme são mais quentes, é, mais amarelado, como a primeira temporada já são cores mais escuras, é, roxa com uma vibe mais neon. E o próprio diretor disse que a primeira temporada é como se fosse acontecer numa festa na sua casa, que acaba às duas da manhã. E a segunda temporada é como se fosse o after party, a festa depois, que como se fosse até às cinco da manhã. E uma coisa interessante de pensar é que nós, como ator, né, você se sente mais livre assim quando você tá gravando, você pode gravar quantas vezes sem errar. Agora, se é na película, meu querido, você vai queimar o filme de milhões da HBO tantas vezes errando, não vai, né? Então essa que é a grande diferença. Você gravar em película, você não pode regravar, você não pode fazer várias takes, tem que saber o que tá fazendo. Eu ainda não tive a experiência de gravar nenhum filme em película. Claro que é um, é um sonho, eu gostaria muito de fazer um dia na minha vida como atriz. Espero acontecer. Gente, a gente chegou aqui na loja do Fez. É muito louco porque pelas, pelas cores já dá pra ver que é e a gente reconhece porque muitas cenas marcantes foram é, filmadas aqui. Mas eu acho que aqui não, literalmente não tem nada. Não, não é uma loja aberta, não estar aberta ao público. Então eu tava tentando identificar o que eles adicionaram na loja que fez ter uma loja de, 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 uma loja de liquor store, um, uma loja de conveniência, como tem várias coisas. Como tem uma cena que na primeira temporada temporada no episódio 7 e o Nate estava com a Mary, eles param o carro bem ali e aí esse, e ali ele dá a volta, o Nate, e entra por aqui. Então essa aqui é praticamente a entrada principal da loja. What's up, Fast? <risos> Vem, amiga! <risos> e logo dentro, na cena, você vê as geladeiras 
que é bem ali, que tá total cheia de coisas, e aqui eles põem as coisas de, é, de cigarro, como coisas de comida, biscoitos e tal. E essa foi a cena que o Fess confrontou o Nate pela primeira vez. Já teve cenas da Rue e da Lexi na própria a peça que foi repost, é, refeita no, na segunda temporada, que elas sobem aqui logo aqui. Então eu acho que esse é um, um lugar bem maneiro da, da própria série, mas que aqui em Los Angeles não é nada. E a gente consegue identificar pela placa meu, que é o leite. <risos> não sei por que, que tem esse nome, mas eu não faço ideia se alguma vez essa loja foi em business. Pelo que dá pra ver, por que, que teria, teria um lugar só com geladeira? Não acho que eles teriam feito só por cenografia aqui. Acho que se fosse por cenografia eles teriam feito nos estúdios, mas... Acho que é isso. Bom, já deu pra vocês perceberem como é a localização da loja do Fez na vida real. É realmente é um lugar abandonado. Hoje em dia não tem nada. Não é uma liquor store, não é uma store de uma loja de conveniência, não tem nada hoje em dia acontecendo. É um, uma locação bem importante na série que muitas coisas, principalmente na te primeira temporada, onde tem a combinação de, dos personagens, é, como a Kat, como a Fez, o Elliot, é, todo mundo meio que vai ao redor dessa locação. Então, por isso que eu quis mostrar pra vocês e mostrar que, infelizmente, hoje em dia não funciona nada. Mas você pode ver como tem sempre o glamour de Hollywood, como um lugar abandonado fez ter a, a visualização, a magia do cinema, que foi ver que realmente parece um lugar que funcione, que seja uma liquid store. E como os props, como o set design, como tudo isso pode influenciar e mudar totalmente o look e tudo que você precisa pra fazer uma cena top. Curiosidades do Fast, do Fast que é o Angus Cloud, é que há dois anos atrás, um ano e meio atrás, ele estava sendo um garçom em Nova York. Então, gente, não desiste dos seus sonhos, eu tô falando pra mim mesma, porque daqui a dois anos eu vou estar numa série foda, que nem euforia, vou abandonar minha bandeja e vocês vão me ver. Vão falar, ó, oh, tá a menina lá do YouTube, sou eu mesmo. O irmão dele, o próprio o Ashtray, ele é o um boxeador oficial. Eu acho isso muito legal. É, quando eu fiz a minha audição para o, o teste de euforia, eles procuram muita gente real, sabe? Sem grandes nomes. Então, eu acho isso bem legal da série de trazer oportunidades para novas caras, novas, novas, ta, novos talentos. O personagem do Elliot, que aparece na segunda temporada, esse é o primeiro trabalho ever dele como actor. Então, gente, só tem esperança. Gente, a gente chegou aqui no segundo lugar, que é o Frank Diner, que é onde os episódios especiais, antes da segunda temporada, que é com a Rue e com a Lee, eles são filmados totalmente aqui nesse, nessa diner. E é aqui em Burbank, a maioria das locações de euforia são é, gravadas nesse bairro chamado Burbank, aqui, que é perto da Universal Studios, da Fox e tal. E a diner, nu, já tem um, uma coisa muito importante na cultura americana, que é a gente tem padaria no Brasil. Brasil, aqui a gente tem diner, que é o lugar que serve o clássico comida americana e o café americano, tipo pancakes, waffles, ovos, bacon, o dia inteiro como hambúrguer, pratos, mas já tem uma vibe mais descolada, não é tão fino e é, é bem clássico e a gente vê praticamente em todos os filmes. Você chega nos Estados Unidos, você quer ir numa diner, você quer conhecer uma diner e isso é mostrado em várias séries. E esse lugar aqui, pro bairro de Burbank, é um lugar muito marcante, tipo, todo mundo que mora nesse bairro sabe e conhece. Infelizmente, eles fecharam dia 24 de dezembro de 2020 por causa da pandemia e ainda não foi reaberto. E, mas você ainda consegue ver lá dentro que ainda tem os balcões, o estilo mais antigo, anos 80, a própria cadeira, o jeito que é. É tudo, foi tudo filmado aqui. Friends Restaurant, eu achei uma locação muito importante porque eu, como atriz, visualizando esse outro lado de como tiveram os episódios especiais da Rue com a Ali, de como ela, ela e o Ali carregaram a cena de quase uma hora numa mesma locação, no mesmo jogo de, de câmera, no mesmo cenário. Isso é muito importante e faz uma série mostrar a qualidade não só do roteiro, mas como a atuação, mas como as locations e como o conteúdo que está trazendo. Na série, eles na cena que tem a Jules com o Carl, que eles se encontram e acontece todo aquele babado, é, é bem atrás do Frank's Restaurant. Atrás do Frank's Restaurant tem um hotel, mas nem a sacada nem a, a, a cena, nada disso é gravado aqui. Na realidade de euforia, de euforia, é bem gravado atrás. Mas esse aqui é outro hotel que funciona, então se você quiser ficar, é bem aqui. E aí você pode ficar pertinho e falar, fiquei do lado do restaurante de euforia. <risos> Pequeno. 
Isso aqui é uma clássica liquor store americana. Tem tudo, tem... É... Gente, a gente foi barrada no baile, então a gente não conseguiu gravar muita coisa dentro. Mas pelo que deu pra ver, isso é um clássico liquor store aqui dos Estados Unidos. Biscoito, tem vinho, tem bebida, tem bala, vende tudo aqui, sorvete, essas coisas. O cara já brigou com a gente. É, você não deve estar reconhecendo, mas aqui é liquor store. No começo da segunda temporada, na noite de ano novo, o Nate pega a Cassidy aqui. Quando ela está, está chovendo, eles fizeram um efeito de ter chuva e estava chovendo, ela estava aqui comprando mais bebidas. E exatamente aqui ela estava toda atacada no chão e o Nate aparece com o carro e busca ela. E aí foi quando acontece o babado entre eles, né? Porque eu não quero, já tô dando vários spoilers nesse vídeo, mas não queria dar totalmente. Então se você não viu, você sabe que acontece um babado. E é assim que foi aqui que começa pro... E é logo no primeiro episódio da segunda temporada, então eu acho que é uma cena bem importante. What's up, Cassie? Hi. Yeah, something to wash that down. Logo ali é o Frank Restaurant, então literalmente eles gravam ali, gravam aqui, exatamente bem pertinho e tudo em Burbank, por enquanto. Gente, a gente foi barrado no baile, a gente não conseguiu entrar na Liquor Store, mas eu acho que deu pra ver mais ou menos. É um lugar que está funcionando, é um lugar real, era você poder fazer isso, você precisa pegar um permit, pegar sei lá o quê. Então, por isso que o cara tava meio que gritando com a gente, eu tenho certeza que a gente não foi a primeira pessoa tentando gravar lá. Essa cena é muito importante porque na segunda temporada, a personagem a personagem Cassie, a personagem da Sidney Sway, cresceu muito. Teve muito mais foco nessa temporada e teve um enredo diferente que teve na primeira. É uma curiosidade importante que essa, essa atriz tem, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, até porque eu já fiz aula na mesma escola que ela fez, e quando ela foi, conseguiu o primeiro papel dela é, na Handmaid's Tale, eu, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ah, estudei onde ela estudei, estudou, então me sentia feliz, porque, né, seguindo o mesmo passo de pessoas que possam te inspirar. Eu tava lendo que o jeito que ela se prepara, cada ator tem seu jeito de se preparar pra cada papel que vai ter. Ela escreve um livro sobre o seu personagem, que tem um começo, meio e fim. Eu, assim, eu acho incrível, mas eu não sei se eu conseguiria ou teria tempo de escrever um livro pro personagem, mas dependendo do personagem, né? Talvez até dê tempo. Fingi que cai. Ai. Eu sou idiota, gente. Eu não consigo fazer uma... Vai, tô andando, modelo. What the fuck are we talking for? I got no time to talk no more. What the fuck are we squabbling for? Gente, a gente chegou aqui na high school, na escola, que é a escola que se passa em euforia. Aqui a gente tá bem na entrada, tá tendo aula, hoje é dia de semana, quinta-feira, meio-dia, então a galera tá dentro de aula, não dá pra ver muita coisa. A gente vai tentar ver ali é, onde tem o um campo de futebol, que tem grandes cenas, como a Mary sendo líder de torcida, e grandes cenas até no último episódio da segunda temporada, que foi gravado aqui dentro, que tem a cena icônica, que a Mary enfia a porrada na a Cassie, e é maravilhosa essa cena, então praticamente é tudo passado aqui. E o High School aqui nos Estados Unidos é uma coisa que a gente vê muito nas séries, principalmente Netflix, na né, HBO, que é, são séries de High School. E, ironicamente, os atores normalmente não parecem ser High School até parecem, mas são mais evoluídos. Então é uma coisa bem clássica. E é muito louco estar aqui, ver que é gravado aqui e é uma escola normal. Eu ia ficar me, me sentindo se eu estudasse aqui e falasse assim, gente, eu estudo onde gravaram série Euforia, que nem os 801. Aqui pode ser para próximos episódios, que é gravado numa própria faculdade aqui em Malibu, que se chama Pepper Dine. Mas isso é para o próximo vídeo. I got no time to talk no more. What the fuck are we squabbling for?
Gente, a gente conseguiu chegar aqui perto do campus, que mostra a cena das líderes torcida, da Cassie, da Mary. E é bem ali em frente à arquibancada, as bleachers. E tá tendo treinamento ali. Acho que vai ter algum, alguma coisa rolando. É um campo de futebol americano. Então acho que é muito legal isso das escolas americanas, que tem, é, são escolas públicas. E tem toda essa infraestrutura, tem é, diferentes tipos de, de campos de futebol, de basquete, futebol da gente mesmo, de vôlei. É público. Então acho que é uma grande diferença das escolas brasileiras públicas que infelizmente não tem tanta infraestrutura. Não tem incentivo ao esporte, que é uma coisa muito grande aqui dos Estados Unidos. Eles, né, tanto que nas Olimpíadas, a, os Estados Unidos sempre são os grandes ganhadores, porque tem muito atleta, porque o governo e a cultura americana investe no esporte. É muito importante para quem quer ser um atleta ou quer fazer parte, você tá numa liga de você tá num time de futebol, de vôlei, de basquete, porque te ajuda a você conseguir bolsas na faculdade e em grandes faculdades. Então acho que o incentivo ao esporte aqui é muito maior que qualquer coisa. Eu acho que tem, tem mais incentivo no esporte que no próprio ensinamento, porque depois eu vou explicar pra vocês um pouco sobre o high school. Se vocês quiserem que eu explique como é o high school, como a faculdade é aqui nos Estados Unidos, deixa aqui no comentário. Então, gente, mostramos o High School que foi gravada, que é onde é a locação que praticamente revolve o enredo inteiro da série. O show é mostrado como estudantes de escola lidamos com problemas que nós lidamos na nossa adolescência. Uma coisa muito importante que é mencionado com grande, grande, grande fator no show é o uso e o consumo de drogas, porque a principal é uma viciada de drogas. Uma coisa que eu acho que muito é, diferente dos Estados Unidos para o Brasil é que a influência das drogas aqui nos Estados Unidos, principalmente no high school, é muito fácil, é muito grande. E o show mostra como os estudantes têm acesso a drogas, a drogas muito fáceis e a drogas até mais pesadas que no Brasil a gente não tem. Então eu acho que re realmente retrata essa realidade que é aqui dos Estados Unidos e principalmente pela série ser gravada em Los Angeles, que também é uma grande realidade em Los Angeles de grandes drogas serem acessíveis aqui. E a Zendaya, é como outros atores, tiveram que fazer pronunciamentos no Instagram ou em outras redes sociais sobre <risos> esse assunto, porque muita gente não consegue é, lidar com a realidade que é aqui. Feel the morning on my face In the pill that I didn't take trata muitas é, coisas como drogas, mas como cenas sexuais. Os personagens todos são muito sexuais, têm seus traumas, têm suas frustrações, têm seus desejos e mostra como a falta de comunicação e de educação pode afetar isso. E como cada personagem é bem profundo, eu acho que na segunda temporada desenvolve muito mais o passado dos personagens e o porquê que eles estão agindo do jeito que estão agindo, que ajuda a gente ao ator a criar o personagem, mas cria e adiciona bastante bastante no enredo da história. Bom, gente, e como a gente viu, como eu comentei, que a Cassie teve o seu personagem, cresceu muito, uma grande personagem que era uma das favoritas é, na primeira temporada foi a Cat, que ela é a Barbie Ferreira, ela é metade brasileira, ela, tava, ela tá bem sumida na segunda temporada e a própria atriz ficou insatisfeita com o rumo que foi do seu personagem, várias vezes saiu do set, umas duas vezes, e eu entendo, mas a gente já viu sem muitos spoilers, que a a própria série deu umas spoilers, eu espero muito na terceira temporada de 2024 ela cresça. Eu espero que a Ru consiga ficar sóbria, a Jules me irrita, a Mary é maravilhosa, Cassie é sonsa, Nate você é um louco, mas é isso, essa série é maravilhosa, a gente ama. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram dessa série, gostaram dessa, desse novo estilo de vídeo. Gente, tem alguma série, algum filme que vocês gostam aqui de Los Angeles, que vocês sonham em conhecer a locação, deixa aqui nos comentários porque eu adoraria visitar e mostrar pra vocês. Eu te vejo no próximo vídeo.